。找我是不是出了什么事啊？你一直无法康复，我怀疑是钟大夫在暗中动了手脚，所以想请刘大夫来确认虚实。你为什么会怀疑是钟大夫？原本我怕你担心，想等你痊愈之后再告诉你一些事，但是现在情况紧急，就算会得罪钟大夫，我也要说明真相。到底发生了什么事？尽管直说。你还记得，我前几日跟你提过，在茶园遇到一个举止轻薄的疯子吗？啊，那个疯子，就是现在的钟大夫。钟大夫，大人，如果真的是白姑娘说的这样，那这些事就不是单纯的巧合了。照这么说的话，这个钟大夫的行为的确值得怀疑。看来，我真的是枉做好人了。呃，钟大夫，你别误会我。好啊，如果你觉得我居心叵测，现在可以让这个大夫去给你复诊，看看我到底有没有暗中动手脚。好，检验一下就能真相大白。若真是我冤枉了你，你让我怎样赔礼道歉，我都答应。刘大夫，嗯、麻烦您现在就提高大人把脉复诊。好的根据脉象显示，高大人确实因为气血淤塞阻碍排毒，除此之外，并无其他异状。钟大夫，白姑娘只是一时心急，有所冒犯，还望你能见谅。白姑娘不怀疑我居心叵测，我已经很庆幸了，怎么还敢生她的气呢？我还是赶快离开这儿吧。免得影响别人治病。钟大夫，钟大夫，请留步。钟大夫，我还没来得及道歉，你就这么走了，我会一辈子良心不安的。你想怎么道歉啊？对不起，我理当心存感激，不该对你有所怀疑。您大人有大量，就别跟小女子一般见识了。我其实只是想让你信任我，其他的都不重要。你放心，我再也不会怀疑你了。哦，对了，高恒的身体很快就能痊愈了。为了避免尴尬，我会住在城中。如果有什么问题，你可以随时来找我。